హాయ్ వ్యూవర్స్ ఇవాళ రేపు మనందరం కూడా మొబైల్ ఫోన్స్ అదేనండి స్మార్ట్ మొబైల్ ఫోన్స్ని వాడుతూనే ఉన్నాం ఇకపోతే ఈ మొబైల్ ఫోన్లో మ్యాక్సిమం మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మనకి సెన్సార్స్తోనే పని అయిపోతూ ఉంటాయి అసలు ఈ సెన్సార్స్ అంటే ఏంటి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి సో వీటి వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి లాభాలు ఏంటి అలాగే ఒక మొబైల్ ఫోన్లో ఎన్ని రకాల సెన్సార్స్ ఉంటాయి అలాగే మీరు ఏదైనా ఒక మొబైల్ ఫోన్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఏ ఏ సెన్సార్స్ దానిలో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో ఇన్ డెప్త్గా నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు కలిసి లేటెస్ట్ స్టార్ట్ the show hi this is vasu again signing in welcome to my channel vasu tech vlogs సో ఇవాళ రేపు మనం మొబైల్ ఫోన్స్ అంటే స్మార్ట్ మొబైల్ ఫోన్స్ అది బేసిక్ ఎంట్రీ లెవెల్ కావచ్చు లేదా ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ కావచ్చు లేదా ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి ఒక్క స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఈ సెన్సార్స్ అనేటువంటి పదాన్ని అయితే మనం కామన్గా వాడుతూ ఉంటాం ఈ సెన్సార్లు అంటే ఏంటి అంటే కంప్లీట్గా మన మాన్యువల్ ఇంటర్ఫేస్ లేకుండా అంటే మన ప్రమేయం లేకుండా ఆటోమేటిక్గా ఆయా టైంలో ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి మన డివైజ్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి అని అర్థం ఈ సెన్సార్ల సహాయంతో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా పనులు మనం చాలా సునాయాసంగా మన మొబైల్ ఫోన్ సహాయంతో చేసేయగలం ఈ సెన్సార్లు ఏంటి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి అనే దాని గురించి లేటెస్ట్ హ్యావ్ ఎలుక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అసలు ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అంటే ఏంటి దీనివల్ల మనకు వచ్చినటువంటి లాభం ఏంటి అనే విషయం చూసారన్నట్లయితే కనుక జనరల్ గా మీరు ఫోన్స్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా ఒక నెంబర్ కి మీరు డైల్ చేశారు సో డైల్ చేసి ఇప్పుడు మీరు కాల్ మాట్లాడుతున్నారు సో ఎప్పుడైతే మీరు కాల్ మాట్లాడుతున్నారో ఎప్పుడైతే మీరు చెవి దగ్గర పెట్టుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ ఆఫ్ అవ్వటం అలాగే ఎప్పుడైతే మీరు చెవి దగ్గర తీసేసారో ఆటో స్క్రీన్ ఆన్ అవ్వటం అనేటువంటి వర్క్ అంతా కూడా కంప్లీట్లీ నీకు ఈ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల మనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గా మనము ఎప్పుడైతే ఇట్లా చెవి దగ్గర పెట్టుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ ప్రెస్ అవ్వకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రెగ్యులర్ గా చెవి దగ్గర పెట్టుకో అంటే ఫోన్ కాల్ చేయగానే మనకు వచ్చేటువంటి డైల్ ప్యాడ్ మీద ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏవేంటి అంటే లౌడ్ స్పీకర్ యాక్టివేట్ చేయమంటావా లేదా మ్యూట్ లో పెట్టమంటావా లేదా యాడ్ ఏ కాల్ ఇంకో కాల్ చేయమంటారా అని చెప్పి మనకు ఒక ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ వర్క్ చేయదు మనం ఎప్పుడైతే ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్ గా అది మ్యూట్ లో పడటం లేదా లౌడ్ స్పీకర్ యాక్టివేట్ అవ్వటం లేదా మరొక కాల్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళతో కాన్ఫరెన్స్ లో తీసుకోవటం ఇలాంటివి జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇలాంటివి జరగకుండా కాపాడటం కోసం మనం ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ని యూస్ చేస్తుంటాం అండ్ దీంతో పాటు ఎప్పుడైతే మనం ఫోన్ ఇట్లా చెవి దగ్గర పెట్టుకుంటామో టోటల్ స్క్రీన్ ని ఆఫ్ చేయటం దీంతో పాటు టచ్ స్క్రీన్ కంట్రోల్ ని కట్ ఆఫ్ చేయటం చేసేటువంటి టెక్నాలజీ కూడా ఈ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఉండడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల మనం కంప్లీట్ గా బ్యాటరీని సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం అలాగే మన ఫోన్ మనల్ని మిస్లీడ్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అయితే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ మన మొబైల్ ఫోన్ లో మనం చూసేటువంటి మరొక మేజర్ సెన్సార్ ఏంటి అంటే లైటింగ్ సెన్సార్ ఈ లైటింగ్ సెన్సార్ వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మన మొబైల్ ఫోన్ సెట్టింగ్స్ లో డిస్ప్లే యొక్క బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది కదండి సో ఈ బ్రైట్నెస్ ని ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీని వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి లాభం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డే లైట్ లో ఉన్నారు అంటే బయట డార్కర్ డే లైట్ లో ఉన్నారు సో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు స్క్రీన్ పైన మాన్యువల్ గా బ్రైట్నెస్ ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ ని పెంచేయడం జరుగుతుంది అలాగే మీరు ఎప్పుడైతే నార్మల్ గా ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు నార్మల్ రూమ్ లైటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ రూమ్ లైటింగ్ కి తగ్గట్టుగా ఆటోమేటిక్ గా బ్రైట్నెస్ ని డిక్రీస్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల మేజర్ గా మనకి రెండు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి బ్యాటరీ పవర్ ని సేవ్ చేయగలం అలాగే రెండోది మన కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ పడకుండా మన మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్ లైటింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ చేయటం ఈ లైటింగ్ సెన్సార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ రేపు మన మొబైల్ ఫోన్స్ ఏ కావండి ఆల్మోస్ట్ మనకి స్మార్ట్ వాచెస్ అలాగే కంప్లీట్లీ మనకి స్మార్ట్ టీవీస్ లో కూడా ఈ లైటింగ్ సెన్సార్స్ అనేవి వచ్చేసినాయి సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మీరు నైట్ టైం మీరు ఒక మూవీ చూస్తున్నప్పుడు పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నైట్ టైం మోడ్ కి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ అవ్వటం అలాగే ఏ బ్రైటర్ డే లైట్ అంటే ఉదాహరణకి మీరు ఈ టీవీని తీసుకొచ్చి మీ హాల్ అది ఎక్కువ లైటింగ్ ఉన్న దగ్గర పెట్టినప్పుడు చూసినా కానీ మీకు ఈ టీవీ బ్రైట్నెస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా నిట్స్ ని పెంచుకొని మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా అంటే మన ఐ ప్రొటెక్షన్ తోటి ఇది వర్క్ చేయడం
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే నేను పోర్ట్రేట్ మోడ్ అంటే ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో దీన్ని యూస్ చేస్తున్నాను అంటే పోర్ట్రేట్ మోడ్లో యూస్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను ల్యాండ్స్కేప్ కింద అంటే ఇలా కన్వర్ట్ చేయగా ఆటోమేటిక్గా నాకు స్క్రీన్ టిల్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇలా అనగానే ఆటోమేటిక్గా నాకు స్క్రీన్ టిల్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీద ఏదైనా పిక్చర్ చూస్తున్నా లేదా ఏదైనా వీడియోస్ చూస్తున్నా ఆటోమేటిక్గా అకార్డింగ్ టు మీ అడ్జస్ట్మెంట్ని బట్టి అంటే మీరు అది హారిజెంటల్గా ఉంటే హారిజెంటల్ వర్టికల్గా ఉంటే వర్టికల్ ఆటోమేటిక్గా ఓరియంట్ అవ్వడం కోసం మనం కంప్లీట్లీ యాక్సలరోమీటర్ సెన్సర్ అయితే యూస్ చేస్తుంటాం బేసిక్గా దీనివల్ల మనకేంటంటే బెటర్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది యూజువల్గా మీరు ఫొటోస్ చూస్తున్నా వీడియోస్ చూస్తున్నా లేదా ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ వీడియోస్ చూస్తున్నా లేదా కంప్లీట్గా మీ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఈ సెన్సార్స్ అయితే ఉపయోగపడటం జరుగుతుంది అలాగే వీటికి ఇంటిగ్రేట్ అవుతూ మనకి గైరోస్కోపిక్ సెన్సార్స్ కూడా వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ గైరోస్కోపిక్ సెన్సార్ వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇది కూడా మనకి యాక్సలరోమీటర్ పనిచేసినట్లే పనిచేయడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇది మరింత ఎక్యూడ్గా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదన్నా రేస్ గేర్ కామ్ అంటే కార్ రేస్ గేమ్ ఆడుతున్నారు సో దాంట్లో మీరు స్టీరింగ్ ఇలా టిల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ కార్ ఇటు లెఫ్ట్కి మూవ్ అవ్వటం ఇలా టిల్ చేసినప్పుడు రైట్కి మూవ్ అవ్వటం ఇలా ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ సెన్సార్సే మనకు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ రెండు కొలాబరేట్ అయ్యి వర్క్ చేయడం వల్లనే మనము త్రీ డైమెన్షనల్ గేమ్స్ కానీ లేదా విర్చువల్ రియాలిటీ గేమ్స్ కానీ వాడుతూ ఉంటాము ఇక నెక్స్ట్ డిజిటల్ మ్యాగ్నటోమీటర్ సెన్సార్స్ గురించి చూద్దాం సో దీనివల్ల మనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ట్రూ నార్త్ అంటే మనము ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ప్లేసెస్ నుంచి దిక్కుల్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏది నార్త్ ఏది ఈస్ట్ ఏది వెస్ట్ ఏది సౌత్ అని సో దీని సహాయంతో మనము రూట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఏ దిక్కుకు మనం ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ దిక్కుకు మనం వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకప్పుడు ప్రీవియస్గా మనం కంప్లీట్లీ వీటి కోసం కంప్లీట్లీ కంపాస్ మీద ఆధారపడేవాళ్ళం సో వాటిని ఈరోజు మనం డిజిటలైజ్ చేసుకుంటూ అంటే కంప్లీట్లీ ఈ డిజిటల్ మ్యాగ్నటోమీటర్ సెన్సార్స్ని అయితే వాడుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరూ కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్ లేదా యాపిల్ మ్యాప్స్ ని వాడుతూనే ఉంటారు సో ఈ మ్యాప్స్ వర్క్ చేసేది అంటే ఈ మ్యాప్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ మీకు డెస్టినేషన్ చూపిస్తుంది అంతే ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి పలానా డెస్టినేషన్ కానీ ఆ డెస్టినేషన్ కి నావిగేషన్ సపోర్ట్ చేయాలి అన్నట్లయితే కనుక కంపల్సరీగా ఈ మ్యాగ్నటోమీటర్ సెన్సార్స్ అయితే వర్క్ చేస్తుండాలి ఆబ్వియస్లీ కొన్ని కొన్ని మొబైల్ ఫోన్స్ లో మీరు ప్రాబ్లమ్ చూస్తూనే ఉంటారు మనం ట్రావెల్ అయ్యే కొద్దీ ఆటోమేటిక్ గా ఆ పాయింట్ నార్మల్ గా ట్రావెల్ అవ్వడం జరగదు ఒకవేళ ఇలా ట్రావెల్ కాకపోతే మీరు అందాజాగా అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ తిరగాలి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ తిరగాలి అని మాన్యువల్ గా మీరు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది వేర్ ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ మ్యాగ్నటోమీటర్ పని చేయటం వల్ల మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ నావిగేషన్ ఏదైతే ఉందో మీ పాయింట్ మూవ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీని ద్వారా మనం నావిగేషన్ అయితే చాలా సింపుల్ గా యూస్ చేసుకోగలం దీంతో పాటు అట్ ప్రజెంట్ మనం ఉన్నటువంటి లొకేషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సముద్రంలో లేదా ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు నార్త్ టు ఈస్ట్ టు అని కనిపెట్టడం చాలా 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 కష్టం సో అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఈ మ్యాగ్నటో మీటర్ సెన్సార్ సహాయం తోటి మనం దిక్కుల్ని చాలా సునాయాసంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇక మన మొబైల్ ఫోన్ లో మరొక సెన్సార్ ఏంటి అంటే అది కంప్లీట్లీ బ్యారోమీటర్ సెన్సార్ సో బ్యారోమీటర్ సెన్సార్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు సో దీనివల్ల మనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సముద్ర మట్టం నుంచి మనం ఉన్నటువంటి లెవెల్ కి ఎంత లెవెల్ లో అంటే మన కంప్లీట్ గా మన లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ ని క్యాల్కులేట్ చేసే సెన్సార్ అని చెప్పొచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఈ బ్యారోమీటర్ సెన్సార్ తోటి మనము విండ్ ను కూడా అంటే గాలి ప్రయాణించేటువంటి దిక్కు అది ఎంత వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు యూజువల్ గా దీన్ని మనం జిపిఎస్ లొకేషన్ అంటే ప్రజెంట్ జిపిఎస్ శాటిలైట్స్ కి మనం ఉన్నటువంటి లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం ఈ సెన్సార్స్ ని వాడుతూ ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇవాళ రేపు వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క మొబైల్ ఫోన్ లో మనకి జిపిఎస్ ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఈ బ్యారోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది అన్నట్లే ఇక నెక్స్ట్ బయోమెట్రిక్ సెన్సార్స్ సో ఈ బయోమెట్రిక్ సెన్సార్స్ అనే దాని గురించి నేను మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఫిజికల్ గా ఉండేటువంటి డివైస్ ని కంప్లీట్ గా డిజిటల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ సెన్సార్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇవాళ రేపు వాడుతున్నటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్స్ కానీ లేదా ఐరీ స్కానర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన
अनलाक्स वी फेस ऐडी अनलाकिंग कंप्लीट मन बयोमेट्रिक से यूजूटा इकते मन थर्मल से चुदा थर्मल से अंत दीन पे कंप्लीटली मन की टेमपरेशफी इवा रेप मन प्रति मोबाइल फोन अट प्र मन उसे लोकेशन टेमपरेशन चूस्ट का दी इंटरने सहायम कावाली ऐस आफ नो ये कंपनी को थर्मल से डैरक्ट फोन इंप्लीमेंटे फोन ओक टेमपरेश मन डैरक्ट ऐडेंटी एंटे यूजुअल मन फोन एद हेवी टास्क हीट अवे जो आीट द्वारा अम्म मन इंत टेमपरेश फोन वाड़ना अने अभिप्रा मन कल अवकाश हो सो इला जरक उसम कंपनी थर्मल से अवाइडनाई प्रसेंटली मन वेटे ईवन मन फोन स्क्रीन मैं अट प्र मन उसे लोकेशन ओक टेमपरेश चूस्ट सो ई टेमपरेशर चूडा की पासीबिटी एंटे कंप्लीटली मन की इंटरने सहाय तो आ लोकेशन टेमपरेश मन कुटा अंत अला इंटरने सहाय लेक डक्ट टेमपरेशर कोन स्क्रीन डिस्प्ले फोन थर्मल से उसे मन की पीडोमीटर से मन प्रोवैड जरूर सो पीडोमीटर से वाल मुख्य मन को लाभमेंटे मन फिजिकल ऐक्टिविटी ट्रैक्टू उ फर् एग्जापल इवा रेप मन वाड़ना स्मार्ट वाचेस अट्ठाईटर से सो रोज डिस्टेंस वाको डिस्टेंस रन एन क्यों कहार अरे एंत वर्कअटारने इनफर्मेस मोतम नोट जो आलमोस्ट आल इन मन चूसा स्मार्ट वाचेस अट्ठा वाच तो पीडोमीटर से प्रोवैड्त वीलू मन की कंप्लीट मन इनफर्मेस मोता ट्रैक्टू उ इकते फल मन की अग्रिमेंटल लेदा विर्चुअल रियालिटी से मन सपरेट से जो सो दीन वाल मन को अडवांटेज वीआर टेक्नजी अंत विर्चुअल रियालिटी का दीन फर् एग्जापल वीआर गेम्स वाड़े उीआर वीडियो चूस्ट सो वीआर सपोर्ट प्रति ओक् ऐप फर् एग्जापल पोकीमा गो का अला कंप्लीटली मन की वीआर संबंध गेम्स सपोर्ट मन को वर्क जो आलमोस्ट आल से टोटल हई अं मोबाइल फोन कंपनी यूज उ इकते मन की ईआर से अंत इंफ्रा रेडियन से वीटल सहाय तो इंफ्रा डिवैस तो वर्क प्रति मन कंट्रोल चयु ऐस आफ नो चाल कंपनी वीट अवाइडी स्टिलई कंपनी से वो सो दी सहाय तो आलमोस्ट आल एनी एलक्ट्राक् गैडेट की संबंधी रेडियो फ्रीक्वे सिग्नल कंट्रोल चयु फर् एग्जापल एम ई रिमोट ऐप उ आ रिमोट सहाय तो आलमोस्ट आल यूनवर्सल गैजेट फर् एग्जापल स्मार्ट टीवी होंम थिटर सिस्टम का एसी का फैन का टोटल इंफ्रा डिवैस तो वर्क अन्नी गैजेट से दी तो कंट्रोल सदी मन प्रोवैडी ऐस आफ नो चाल ब्रांड्स दी अवाइडी एम ई स्टिल इंका कंटिव दिश इज आलो वेरी गुड न्यूज इन एम ई ब्रांड मोबाइल इक फल मन की मो ऐप तन ऐपल सिरी वाच फोर कंप्लीट इसीजी से मन वाच प्रोग्रम जी सो दीन वाल वे अडवांटेजे एलक्ट्रो कॉडियो यूनिट अने से अभी अणुण कंप्लीट मन हार्ट रेट मोनीटर चू उठाई इफ् एनीथिंग गोस् रादा अबनार्मल अच्छा अंत हार्ट बीट लेकिन हार्ट बीट तक आटोमेट मन की से अने वाटों पाटू दींट उमर्जी नंबर अट्ठीएस अलगे मन करे लोकेशन तो ट्रांसफर चयन जो सो दीन वाला एमर्जेंसी लेकोनी संघटन जरिए आटोमेट मन दर वाली मेसेज वेलटों पर मन करे लोकेशन वाली तेयट जरूर सो दीन द्वारा प्राण नष्ट जगे अवकाश चला 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 तक विधा आलमोस्ट आल इवा रेप फ्लाशिप फोन स्मार्ट वाचेसे स्मार्ट गैजेटे वीटल तो कंप्लीट मन की से सहाय तो वर्क जरूर अफकोर्स वीट सहाय तो आलमोस्ट आल मन लाइफ एदे टू डे लाइफ एंप्लीफे हॉप ही वीडियो मोबाइल फोन अलग इपड़ना एलक्ट्राक् गैजेट्स अट्ठाला से वर्क एने दी कंप्लीट इनफर्मेशन इच्छा कौटते लट मी नो कि कामें सैक्न कामें ऐस सून ऐस पासीबल दाखिल रिप्ले इव जरूर हॉप ही वीडियो नचिंद आशिस्टो नचते लाइक अलग दी फ्रेंड्स तो शेर वीडियो मोटमोदारी चूस प्लीज सब्सक्रैब्को सपोर्टेक इलांट लेटेस्ट एनो इनफर्मेशन के संबंध वीडियो तो गैजेट अनबाक्सिंग टेक् रिव्यूस एनो ना चानेसमेंट जरूर दट फर्डे दिशा सैनिंग आफ् हे ग्रेट डे